大家好，希望我的比特币粉丝们在这两天比特币最难熬的暴跌中站在贪婪的一边。虽然最近判断是经常出错，但是昨天5 3 K d i s c a r d 群通知做多，一次就可以财富自由。那现在有利润的朋友，等下来聊一聊狂暴牛市目标会到哪一个位置？包括之前也是答应大家，没有50万美元，比特币有一些利润，我不会平仓。等下来聊一聊基站图表里面的知识。如果你喜欢本视频，感谢点赞、订阅、小铃铛，或者新粉丝也可以加入我们 Discord 群，或者也可以用我们 OKX 邀请链接注册交易，交易量达到可以联系我们加进 VIP。我们先来看一下 Discord 群比特币的这一个小组啊，或者是这段时间是一直在想办法，能不能再帮一些粉丝朋友们猜到一次比特币的底部，但是有错的时候，包括昨天是通知了两笔啊。后面最终是在比特币跌到接近五万四的时候，通知朋友们，五万三千到五万三千五百美金附近可以去做多比特币。而且这一笔记录我是都没有编辑过，包括昨天中午的时候也是通知朋友们，我是帮我几个亲戚的资金，还有几万美元，全部买进了比特币或者是以太坊。那现在有利润的朋友，或者是我们可以看一下，包括金鱼组的，也是有一些朋友在问。比如5 3 K、5 4 K 开多的多单有没有止盈点位哦？我一般的观点是我宁可多止损几笔。如果猜到一个底部的位置，比特币上涨动不动都是几倍的上涨，所以我一般给的单子有时候都是没有给止盈啊。如果你短线有利润，要平仓可以自己把控啊，因为就怕平掉，错过了万一几倍的上涨。那我们来看一下就比特币周线的这张图表。或者是为什么很多人喜欢交易短线，或者是有些人甚至还在下跌的低点，还觉得比特币有百分之十的利润还在做空，我都不知道那一些做空的人到底有没有比特币。如果是在做空的投资者，我相信，或者是看空的投资者，或者是根本就错过了比特币这一年多以来至十五 K 或者是二十 K 的底部，或者是一路涨到七万，不管是现在是不是在六万。我相信那一些人肯定都是没有买入比特币，或者是就是菜鸟。那这一次比特币下跌到五十三 K 的低点，或者是包括之前二十五 K， 包括十五 K， 或者是二十 K 的底部，有做对的利润，我们再来观察一下这张图表。我感觉是跟二零一五年的那个位置是非常非常的像。我们先来观察一下，自十五 K 的底部。比特币后面涨到这个高点的位置，也就是这个位置有一个 N 型盘整的区间，大约是在3 2 K 附近，它是有一个预测或者是斜线预测顶部的功能哦。我们可以观察一下，这一次大约在7 4 K 附近的高点，这个位置就是因为前面的这个高点跟底部的低点连起来一条斜线的位置，这个位置有压力。那现在我们可以观察一下，盘整时间是超过100天，而且。再一次跌破这个5 7 K 的低点，所以有可能这个位置，希望朋友们如果低点有买入的筹码，一定要给我这些抱住。有可能未来的顶部，我们可以观察一下，比如2019年当时的底部，跟这个位置疫情恐慌之前崩盘的这个高点连起来的一条斜线，它也是同样有预测顶部的功能。我们可以观察一下，就是这个高点跟低点的位置连起来。最终在6 9 K 的高点是比特币未来的顶部，或者是我们可以观察一下比特币在2015年当时的底部，跟减半之前这个位置有一个200天的盘整区间。我们可以观察一下，就是刚刚我画的那个3 2 K 的高点，它也是在这个位置有一个盘整区间的高点、低点、高点，然后这边突破的这个位置的高点，减半之前的这个高点。两个高点跟一个底部的低点连起来，最终我们可以观察一下后面涨到顶部的位置，也是有一个预测的功能，就是这一条斜线，它最终是后面在这个位置上涨是涨了多少倍啊？从这个低点有一个洗盘，我们可以观察一下，这边是又涨了四十倍。所以现在的比特币，我们再来观察一下这一次主力的洗盘，跟二零一六年、二零一五年当时底部起来的那个位置洗盘的幅度也是非常的深。而且底部起来这个位置盘整的高点，跟这一次7 4四 K 的高点，有没有可能跟底部的低点会有一个预测顶部的功能？我们可以观察一下这一条斜线的高点，前面也是有跟大家讲过，如果比特币真的盘整的时间拉得够长的情况下。
或者是这一次回踩，相信是主力已经把市场上那一些，或者是不坚定的分子，或者是那一些看空的投资者，充分洗到位。我相信这一波拉起来，有可能幅度会非常的给力啊、哦。或者是我们可以观察一下，就是这条斜线的位置，如果我们取的低一点的话，我的观点是有没有可能至少三十万美元？之前有聊过一个时间，二零二五年六月份我们也要注意。或者是如果真的像二零二五年的十月份，比特币到时候要见顶，我们可以观察一下。之前也是有跟大家讲过，有没有可能比特币至少五十万美元以后，我有可能会把一些利润继续平仓。所以也是在这边答应大家，有可能一些利润我真的要报到五十万美元，甚至有一部分我要报到一百万美元的比特币啊。然后我们再看一下美元指数的这张图表，同样也是这一条非常重要的斜线。当时美元指数在2022年涨到114的时候，比特币价格可是在2 0 K 的底部啊、哦。所以我们看一下这条斜线啊、哦，它有时候在其他的市场也是有同样预测的功能啊、哦。我们可以观察一下2024年、2005年这个两个低点，跟2006年的两个低点，它连到08年、09年的两个高点，主力过不去； 1 5年、16年的两个高点，最终2022年的这个高点。就是它的顶部。那现在我的观点是，比特币一定要坚定看涨啊！包括前几天判断也是是，我不知道它到底要跌到5 7 K， 还是说有没有可能在5 5 K 附近会被触底？因为下方的支撑是非常非常的多，所以这一次不管是5 3 K 或者是5 4 K， 有命中的话，我的观点是，我们可以看一下美元指数。前几天已经跟大家讲了，这边是有一个。看跌先行的形态，那现在美元指数在跌，包括其他的山寨币，昨天是跌的很恐怖啊、哦，现在是基本上都收回来。那我是相信这个位置，看一下比特币的日线，不管是昨天判断错误，还是说昨天在这个低点的位置抄底准确，希望朋友们有错的时候要止损，对的时候不要因为短期的盈利或者是就平掉短期的仓位。万一它真的涨到三十万美元、五十万美元，甚至未来的一百万美元，有可能会后悔死掉。而且我们可以观察一下比特币的日线。那现在来观察一下，就这一根垂直线，收盘应该是大概率没问题哦。这么长的一个下影线，到底是谁在卖，或者是谁在贪婪？你看我的视频是站在贪婪的一边，还是站在恐慌的一边？我希望恐慌的那些投资者回头是岸，或者是看空的那些投资者。回头是岸，不要再做空比特币。我们可以观察一下，就现在的图表，或者是昨天有提到，其实很简单啊，它只要再涨个百分之五或者是百分之六，就重新回到这个区间。那这么明显的一个挖坑，加上这一个下影线，这个位置只要价格回到五十七 K， 我相信或者是那一些技术派，应该看得很明显啊。最后感谢大家收看，订阅我们。